欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，影评人一姐说杨子是爆款制造机，在她身上没有出现伤仲永的情况。杨子，娱乐界的爆款女王，这是影评人一姐对她的高度评价。在一姐看来，这位从童星出身的演员不仅没有陷入伤仲永的困境。而且一直以来都非常珍惜自己的演艺才华。随着电视剧《要九九爱》的热播和电影《热辣滚烫》的定档，杨紫可谓是在大荧幕和小荧屏上双丰收。一姐认为，童星出身的演员很容易陷入伤仲永的困境，但杨紫却一直稳健前行，成为了爆款制造机。这位影评人用“爆款制造机”来形容杨紫，的确不为过。作为一个天资聪慧的童星，杨紫的表现无疑让她成为了全民喜爱的国民小闺女。她在演艺之路上脚踏实地，从未忽视自己的成长和努力。影评人一姐将杨紫和商仲永做了对比，究竟商仲永是什么意思呢？在古代，商仲永是一个年幼聪慧的神童，以其才华和诗歌而成为乡里的传奇人物。然而，他的父亲为了自身利益而忽视了他的教育，导致了仲永才华的衰退，最终沦为平凡人。与此类似，杨紫也是一个天资聪颖的演员，但他的努力与珍惜自我语义的态度，让他成为了与商仲永形成鲜明对比的爆款制造机。杨紫的首个代表作品是电视剧《家有儿女》，在剧中饰演的小雪深受全国观众的喜爱。从童星出道开始，杨紫就展现出了她的聪慧和才华。而与商仲永不同的是，她一直在不断努力和成长。所以说，一姐之所以用商仲永来形容杨紫，正是因为杨紫和这位古代神童有着天赋和努力的共通之处。要九九爱首日的大热播，更是证明了杨紫在演艺道路上的成功。这部剧的首日播放量高达384万，可见杨紫的演艺魅力和号召力。2023年，优酷热播的现代剧《要九九爱》可谓是当之无愧的佼佼者，不仅在现代剧排行榜上位居榜首，也在上星剧中名列第一，在全年剧集中更是位列前五。这样的成绩着实让人感到惊喜和骄傲。杨紫的出色表现和剧集整体素质的提升，给观众留下了深刻的印象。作为杨紫的粉丝，每一次欣赏她的作品，都如同沉浸在感官的盛宴中。《要九九爱》堪称是她演艺生涯中的又一力作，不仅展现了她出色的演技和台词功底，更让人惊艳的是剧中对手演员的出色表现，精心的剪辑，动人的配乐。精致的妆容和整体的节奏表达，让观众沉浸其中，情感澎湃。回味无穷的片头曲、何炅的开场音乐，以及孙燕姿温柔而充满故事感的歌声，仿佛一股暖流直击心灵，让人不禁感到莫名的感动。在《要九九爱》开播之前，或许并没有过高的期待，但意外之喜让观众惊喜连连。杨紫的精准剧本选择，以及全体工作人员对待剧集的认真态度，为这部剧的成功打下了坚实的基础。从中可以看出，认真对待创作、回归演技是打造优质电视剧的关键之道，也是赢得观众好评的不二法门，实在令人感动。在娱乐圈，杨紫可谓是爆款女演员。他参与的作品无一不是引起广泛热议的爆款，《香蜜亲爱的》《热爱的》和《长相思》等作品都成为了热度与话题的集大成者。而要说爆款的难度，恐怕要比制作爆剧更加考验演员的实力。杨紫的戏让观众产生了强烈的代入感，让人很容易就能沉浸其中。这正是他最厉害的地方。从杨紫对剧本的选择可以看出，她更注重剧本本身的意义，而非单纯追求流量或者热度。选择出演《要九九爱》，对她来说，不仅是为那些经历社会风风雨雨的九零后们带来一部青春励志剧。
，更是他成长和成熟的标志。杨子的演艺之路，正是在不断的追求成长和突破。说完了杨子的优点，也许不得不提的是他的不足之处。曾经的杨子在出演《沉香如屑》时，有观众感到他的面部看起来有些水肿，甚至有一种明显的疲态。与此同时，观众也发现，在《长相思》中，他的脸部状态似乎也有所变化，除了哭戏外，难免让人感到有些匮乏。如今在《要九九爱》中，这种变化依然存在，令人难以忽视。对此，或许杨子需要做出一些调整。作为杨子的粉丝，《要九九爱》的成功让人感到无比振奋。杨子在演艺道路上的努力与成长。值得我们用最真挚的目光去关注，期待他在未来的作品中继续展现出更多的惊喜和成长。杨子是一位让人刮目相看的顶流艺人，他成功的摆脱了童星的标签，成为了众多演员中的佼佼者。能够从童星出身成功转型成为当红演员，实在是不容易。而他能够凭借出色的演技和扎实的表演功底，一步步实现自己的梦想，着实令人钦佩。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。